。然而，在这样一个如此美妙的天气里，我的车居然被拖了，真的是。翻一个大白眼，但是 so what 呢也没关系，这么好的天气还是不能阻止我为大家录这支视频。但是。去拖车公司去拿我的车，还要交大概一百六十刀，嗯，所以我会快快的把这支视频录完。那今天要录这支视频的原因呢，是啊、呃，我在购入 Gabriel 大概一个星期以后，啊、呃，基本上每天都在背它，然后希望可以给大家一些反馈，包括它的优点、缺点，啊、呃，包括它的搭配到底应该是怎么样好看，怎么样不好看，啊、呃，下面我们就开始介绍 Gabriel。从上次的视频当中，我已经给大家大体介绍了 Gabriel 这个包啊、呃，然后我先从缺点讲起。先说缺点的原因呢，是因为啊、嗯，如果大家觉得啊、嗯、缺点就已经让你不想买这个包了，那就真的不要买。呃，然后如果你觉得缺点可以接受呢？呃，再听我后面的优点。然后，如果优点你觉得你更加喜欢的话，那我还是很推荐这支包的。下面我就先从缺点开始说，我拿一下小抄。缺点就是，你看这支包，上次我介绍了有四条肩带，然后更正一下，我上次说它是有金有银，其实不只是这样，它有金有银，然后还有一个做旧款的这个颜色，不知道大家可不可以看清楚？嗯，也就是说是这样，金色链条和银色链条是在同一根上的，然后呃，在这在这同一根上面是有金有银，另外一根呢就是是这种做旧的，嗯，做旧的颜色，然后所以就是在每条肩带上都是有金有银又有做旧的金属色。然后我的第一个缺点呢就要开始从这个肩带说起了。嗯、呃，第一就是，虽然这个肩带是 adjustable 的，但是我从来没有成功的把它 adjust 过，因为我个人比较啊、呃、个子矮嘛，比较娇小，比较 petite， 所以我希望可以把我包的肩带弄得短一些。可是这个这个扣真的真的很难拿下来，然后因为史耐欧的价格也是比较高，呃，虽然 Gabriel 没有啊、呃、Classic Black 那么高，但是但是。但是我也很不想损坏，呃，损坏这些皮质什么的，所以如果只因为我想 adjust 这个包链，呃，而损坏了它的皮质，呃，我个人还是很不高兴的，所以我一直没有成功的把它 adjust 过，因为它这个扣真的很紧很紧，可能在某种意义上来说，它可以，呃，怎么说，嗯。可以让这个肩带更稳固，在某一个位置上，但是真的很不方便调节。然后第二个缺点也来自它的肩带，因为它有四条肩带，所以即便是它的包这个包身很轻，但是这个四条肩带为它的包身，为整体这个包真的增加了很多很多的重量。背的时候，不管是。双肩背还是单肩背？其实我的包里面并没有放很多东西，就是像我上次讲的那样，我出去的时候在大概就是一个钱包、一个卡包、手机，呃，然后呃一点点化妆品，一点呃口红，然后再加上呃干洗手液，然后再加上我的这个小本本，就没有其他别的东西。然后我还是觉得蛮沉的，然后要一直更换。背包的方式，比如说从单肩，呃，改到双肩，或者从双肩改到单肩。然后我觉得，嗯，如果比如说出去旅游，我要背很长很长的时间的话，我觉得这四个肩带真的是增加了很多很多的重量。然后第三个缺点也是来自它的肩带，虽然它的肩带是一个卖点，但是我觉得也造成了很多的，嗯，缺点，啊、呃，就是有利有弊吧。所以它的第三个缺点呢，就是它的这四根链条很容易缠在一起。如果我不是一直把它双肩这样背起来的话，如果我一直是这样单肩背，或者如果我提在手里，我坐在车上的时候，它就很容易就是这样缠起来。然后我之前这个毛球。呃，我本来是想把挂挂在比较靠上的位置，所以我是挂在了这里，然后它就一直和我的这四根链条缠起来，然后就导致了很多不方便，就是
呃，在背的时候，以及呃，在想让它好看一点的时候，就真的是非常非常的不方便。然后我，然后我这个人又不是特别有耐心，所以我我把它弄开的时候就很呃暴躁。然后有时候就不能 figure out 到底是怎么呃，应该从哪个方向把它弄开。所以这是它的第三个缺点。所以说这个肩带呢，真的是呃。怎么讲？几家欢喜几家愁吧，就喜欢他的就很喜欢，然后不喜欢他的就会发现有很多缺点。当然，肩带也有它的优点，我一会会讲到啊、呃。然后我下面来说第四个缺点。第四个缺点就是，虽然它上次我说是做旧的小牛皮，然后底下是硬纸壳，啊、呃，说起来它应该是比较好 maintain， 然后也不太容易有什么划痕啊什么的。但是呢，我会发现这个小牛皮，因为它很软嘛、啊，然后它放在了这个，呃，硬质的底座上的时候，如果它没有在里面放足够的东西把它撑起来，这边真的很容易出现褶皱，然后它这样塌下来的时候就会。就是时间一长，其实我用的时间还不是很长，只有一周嘛，然后就出现了这些褶皱。然后我个人其实很不喜欢这些奇怪的啊、呃、压痕，我觉得这是一种就是不好的使用痕迹。所以我现在放的时候，基本上都把它平放在凳子上，然后嗯里面会让它撑满东西，尽量不要出现这些压痕。但是但是已经出现的问题，感觉就很难避免。我要说它的第五个缺点，呃，就理论上讲，它应该是比较好每天的。但是我因为不知道它的底座到底是什么材质，可能我背的时候，我出去玩的时候也有不小心，呃，就是有蹭到它或者撞到它什么的。就是小牛皮还好，因为它做旧了，就不太会看出来有什么划痕。但是这个底座，我用了一周，已经出现了就是不可，呃。就是不可逆转的划痕，不知道大家可不可以看到？嗯、um, ，anyway， 大概就在这个角这边，然后嗯、呃，有两道划痕，嗯，不仔细看是看不到啦，但是嗯、呃，因为。包包比较贵嘛，大家肯定都比较爱惜，所以说，呃，我会把可能出现划痕啊或者压痕的地方都告诉大家，然后，嗯，让大家着重考量一下。然后我，呃，下一个就要说它内衬的一些缺点。其实这个包呢比较好拿东西，嗯、呃，深度什么的也比较合适，手一掏就放进去了。但是它它在理论上有一个呃很贴心的设计，是它这个包包的内里啊、嗯，我又是一个不拆 tag 的人，嗯、呃，在这个包包的内里，它是有三个小小的呃内袋，然后我这边是放了我的呃干洗手液，这边是这边我目前什么也没放，我有时候会放我的卡包，然后中间是一个。呃，应该是 Chanel 专门放口红的地方，但是我就放了一个我的兰蔻的唇油，然后就是真的是很难拿出来，可能现在还没有拿出来。然后我每次都只能从底下往上抠，才能才能拿出来。然后所以我就觉得，虽然这个放唇膏的地方很方便也很贴心，但是如果你放这样一支。短短的口红或者唇油啊，什么东西在里面，真的就很难拿拿出来，因为它很很很小很窄嘛，手，我我觉得我的手已经不算大了，因为我整个人都很小，然后我的手都很难把它拿出来，需要从底下往上推，所以说如果要放的话呢，不要建议不要放这么短的唇膏，或者不要放这么短的任何东西，因为真的很难很难拿出来，然后就降低了你的利用率。然后比如说我现在拿在手里的这个。啊、呃，我特别喜欢的牌子叫 Trish Mac， 啊 ，Mac Boy 的这一支放进来就比较好拿出来，因为它和，因为它和我的包包长度是差不多的，而且还比较细，这个样一拿就拿出来了。然后我觉得这个呢，算是我在使用当中碰到的一个缺点。其实，呃，可能比如说大多数人不用这个、这个唇油，或者是不用这么短款的呃唇膏的话，可能就没有这个缺点。
又觉得好像是没有什么大不了，所以我就可以开始讲它的优点。所以还是那句话，如果你因为它沉，然后容易有压痕，容易有划痕，就不愿意去买它了呢，我觉得这完全是 reasonable 的。但是。如果你还是觉得它长得很好看，然后你可以继续往下听我呃分析它的这些优点。其实它的优点呢，就是真的很 elegant。嗯、呃，虽然像我上次说的，虽然它是流浪包，但是嗯、呃、配，比如说平常 business casual 啊，去上班穿啊，或者是呃牛仔裤啊，配一个毛衣啊。我觉得真的都很酷、很帅、很拉风。它虽然是一个很常见的 hobo 的 style， 但我觉得，呃，真的比其他的 hobo bag 更加的优雅一点，更加的适合正式场合，然后而且背起来也很方便，啊、呃，因为它有双肩背的这么一个能力。第二个优点呢，就是。因为我这个人穿衣服比较素，一般都是黑白灰啊，或者是衬衣啊。平时上班、上学什么的，我也都穿的很简单。所以我觉得这两个链条呢，真的可以有很好的修饰作用。我可以放一些我的呃。自拍或者什么在右上角，然后就会呃看到它对我的衣服真的有很大的修饰作用。大家看，就这个肩带真的很好看。如果你不想把这个皮质放在肩上呢，就随时可以调。那这样的话，就基本上是两个肩带都在肩上。呃，我个人觉得这个肩带的修饰作用是很好的，是非常好看的。所以这是它的另外一个优点。然后第三个优点，我就觉得它的这个 size 特别的合适。就我的身高而言，我觉得双肩背它的时候，因为我这个袋子并没有 adjust 过，所以我双肩背它的话，呃，长度刚刚好，然后在我的胯部的位置，然后可以很轻松的拿拿到，比如说钱包啊、卡包啊这些比较大的东西。当然，唇膏是我刚刚提到的一点不太好拿的东西。然后这个包的 size 我也非常的喜欢，可以放开我的长款钱包，因为现在真的是小包当道。然后像我的这种长，我我是一个特别喜欢用长款钱包的人，所以我的这个长款钱包呢，就真的好多小包都放不下，所以我就只能有时候换成短款钱包，或者呃换成嗯、呃、卡包。但是就个人而言，我觉得一直。换来换去，钱包什么的，真的有一些卡会丢在某一些钱包里面，然后长时间不用就忘记了这个卡在哪里，然后就误以为这个卡丢了，然后我就会去把它挂失，然后再重新再补办一张卡。就这件事情，我已经办了大概有两三次了。我觉得我不是很很想再一直换钱包，除非我就是 forever 的把这个钱包给换掉了，我才会想说一直呃，我才会想说。把它换，呃，把这些卡都移到另外一个包里，否则其实我是不是很想换钱包的。那一衬的小包啊，就完全可以放一些呃乱七八糟的东西，以及这个装钥匙链的，我装呃装钥匙，我觉得也很方便，因为其他的时尚的包完全没有这种东西，所以我觉得呃放钥匙什么的也真的很好找啊。不要看我的小抄了。然后另外一个优点呢，就是我个人认为它是比较难装的。如果你出去出门的时候，比如说春天出门啊，你会想呃装一个呃丝巾或者是一件小外套什么的，你都可以装进去，而且把这些呃比较能撑空间的东西装进去的话，其实对这个包包是有好处的。所以我觉得能装对于这个包来说是它的另外一个。优点，然后呢，下一个优点就是它有一个专门的地方，可以让我们挂一些包饰、包挂，呃，像放一些什么 back charm 之类的，就是非常的贴心。然后其实你也可以挂在呃我之前挂的这个链子的地方，但是我觉得就有一个缺点，就是它很容易缠起来，不是很方便，所以我就把它改到了这个位置。最后一个优点就是我觉得这个包包真的非常低调，如果不是很了解什么样的人，可能真的都。看不出来，呃，这个是什么样的包包？如果我把它，我把这个拉链放在前面的话，所以我觉得有一些自己喜欢的东西呢，就是呃，自己懂就好，呃，懂的人懂就好。哎，最后一点，我就想和大家推荐一下这个 Trish m a c b o y 这个 Trish m a c b o y 的，呃，这是一支应该是口红吧，然后它是小蜡笔形状。
后我一开始特别排斥，就是这种小蜡笔形状的口红，我以为它会特别特别的干。呃，但其实我用了之后发现并不是这样，它其实上色特别的好，然后它是一直豆沙，然后而且还很不容易掉掉色。我觉得这一款是我向大家推荐的一个呃 Trish m a c m o y 的小蜡笔呃口红，呃，然后它唯一一个不是很方便的地方，可能就是用时间久了可能需要削一削。但我觉得，因为。我个人来讲，呃，唇膏的利用率也不是很高，所以我觉得这个削一下什么的也不会造成很大的麻烦。然后我现在用的这个色号应该是 Number One， 它写的是 Essential Pencil Nude One， 所以我觉得大概是 Number One。然后我个人真的非常喜欢 Nude 这种颜色，嗯、呃，非常适合平常去出门。啊、呃，去上班、逛街，呃，和闺蜜在一起又不是很高调、很炸眼的那种颜色，啊、呃，这就是我向大家推荐的，嗯，然后希望大家看过今天的视频以后，可以对 Gabriel 这个包呢有一个比较啊、呃、全面的认知，但是我不太没太有全身照，啊、呃，因为最近我的相机还没有修好，然后全身照就比较难拍，所以我基本上都是用的 iPhone 7的那个。啊、uh, ，deep deep effect 拍出来的。如果大家有任何问题的话，随时问我。我今天晚上还安排了一个采访，然后我一会儿还要去拿我拖的车，所以就不和大家多说了。啊、uh, ，有任何问题就在下面留言吧。谢谢大家，拜拜。